Hi students, welcome to Shine India Academy. This is your Sandeep sir, faculty in English language. In this video, we have a group 2 paper. We have 21 to 2023. Okay, 21 to 2023 days are done. So, group 2 paper 1. General study paper 1 is done. We have a group 2 English questions. Okay, English questions are done. Explanation in this video. Right? We have different different मार्क टेस्ट लोग के अन्य इतना लोग चुने इंग्लिश क्वेश्चंस नहीं एक्सप्लेन चेस सुने हो ना नो सो पते का मार्क टेस्ट लो इंग्लिश क्वेश्चंस चुने हैं डी मैं देखा रे पेपर लेक पे ना पढ़ लेते क्वेश्चंस ऐसे चूस कौन डी ओके ना इन्हें कटे आ क्वेश्चन जो शब्द में को अर्धम आउट हो उठाऊं डी so, if you follow the mark paper explanation, you will be easy to answer. If you have any questions, you will be able to choose English to score a choice. So, first, we will fill in the blank question. So, first, we will fill in the blank question. What does the criteria for selection? Selection is the criteria for selection. So, in general, what does the criteria mean? Actually, the criteria is the criteria. Actually, it is singular or plural. मेको क्राइटेरियन उन तुंडे क्राइटेरिया उन तंदे क्राइटेरियन अनेक मन के इंटेंटे सिंगलर क्राइटेरिया अनेक मन के इंटेंटे प्लूरल आदि ओके ना क्राइटेरियन ओके ना सिंगलर क्राइटेरिया प्लूरल मेक अलगे बैक्टीरिया बैक्टीरिया अनेक मन के इंटेंटे चालम ने उन कुंटे इंटेंटे बैक्टीरिया ने सिंगलर अन कुंटे उन तर what are the bacteria and all? What is the bacteria and all? But bacteria is singular. What is it? Bacterium. Bacterium. Okay, we have words. Phenomena, phenomenon. Okay, phenomenon is plural. Phenomenon is singular. Okay, next we have media. So, media is plural. Medium is singular. What is the most important thing to do is to use the ease and the ease. The plural is to use the R, the R, the R, the R. So, the singular verbs and the plural verbs are used. That's it. The subject is singular and the verb is used. The subject is plural and the verb is used. So, we can use the same thing. So, we can use the criteria to use the singular and the plural. The plural is used to use the plural. प्लूरल का उठी ईज़ गानी वाज़ गानी वस्तुतः राज़ तो समान काम डांस रहा होता नहीं वाटा वाटार द क्राइटेरिया वाटार द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन अंत ओके ना सेलेक्शन की एक क्राइटेरिया यस तो लेम जो सुनना रहूँ वाणी ओके ना ऑप्शन टू इज़ द आंसर अर्थात में इंदा ये वन्य मन को प्ल� what is the crisis anali? What are the crises anali? Okay, na? Crisis singular ga otti is osundi. Crisis plural ga otti are osundi. Simple. Okay, na? Next question. 52. Churn ikkada 52. The child is dash one eye and so he cannot play dash children. Then alga blind in blind off unto unto. Okay, na? Blind in blind off unto unto. Your options first blank juice kundte et to off with to off on them. Manakku et to radu with to radu gavattu manakku rond options osthe. Off off on. Tharavata and so he cannot play dash normal children. He cannot play. Play with the children and enter the general ga. So play with children gavattu manakku appidu. Answer yamus thindhika rond off loss say akadu. So option D is the answer. Option D. The child is blind. Okay na. Off one eye. And ok eye pani chet le edu ane. Kanpi chet le edu ane. And so, on the key, he cannot play with normal children. Normal children thought that he can't play with normal children. Cannot play with normal children. Okay, that's it. What do you want to do? Answer is the answer. Option D is the answer. Next question. 53 is the answer. 53. It has been observed that income dash widened between urban and rural areas. That's observed. What do you mean? Urban rural areas, इनकम योग्का तेरा नहीं थी वाइड पेरी गिन्दी है नहीं इनकम में कोई तेरा पेरी गिन्दी है नहीं इनकम डिस्पेरिटी इनकम एक्रेशन इनकम टैक्स इनकम डिवेशन आटो ये वाला जापान निकला इनकम डिस्पेरिटी डिस्पेरिटी ऐंटे मान का करा इनिक्वालिटी ऐंटो ओके ना डिस्पेरिटी ऐंटे पेरी गिन्दी है all I know is that I would not be at peace with myself unless I dance there. I dance there. 
ఇది వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆల్ ఐ నో ఈజ్ దట్ మొత్తం తెలిసింది నాకు ఏంటంటే ఐ వుడ్ నాట్ బీ ఎట్ పీస్ విత్ మై సెల్ఫ్ నాతో నేను పీస్గా ఉండలేను అన్లెస్ ఐ డ్యాన్స్ దేర్ ఒక నాకు అక్కడికి వెళ్ళకపోతే నేను పీస్గా ఉండలేను నాతో నేను పీస్గా ఉండలే ఉండ ఉండలేను అని ఇక మీ జాగ్రత్తలు చూస్తే అన్లెస్ నీకు ఎప్పుడైనా సరే చూడండి కొన్ని వర్డ్స్ రాస్తాను ఇక్కడ మీకు అన్లెస్ కానీ ఓకేనా అంటిల్ కానీ ఓకేనా నెవ్వర్ కానీ ఓకేనా సెల్డమ్ కానీ ఓకేనా అన్లెస్ కానీ అంటిల్ కానీ నెవ్వర్ కానీ సెల్డమ్ కానీ నెక్స్ట్ మనకు హార్డ్లీ కానీ హార్డ్లీ వేరు హార్డ్ వేరు ఒక మార్క్ టెస్ట్లో ఏదో చెప్పిన మీరు ఏంటంటే ఒకటే మార్క్ టెస్ట్ అన్నీ కవర్ కావు అన్ని మార్క్ టెస్ట్ చూసారు అనుకోండి కొంచెం 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 ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చెప్పుకుంటూ వస్తా అట్లా అందుకే అన్నీ చూడాలి ఓకే నెక్స్ట్ మనకు స్కేర్స్లీ అన్న ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకు బేర్లీ అన్న ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకు నో సూనర్ అన్న ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే నెగిటివ్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ మనకి ఏంటి నెగిటివ్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకు నైదర్ నైదర్ అన్న ఓకేనా నన్ అన్న ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే నెగిటివ్ వర్డ్స్ నథింగ్ ఓకే నథింగ్ అన్న ఇవన్నీ మనకు నెగిటివ్ వర్డ్స్ అమ్మ ఇవి నెగిటివ్ వర్డ్స్ కాబట్టి నెగిటివ్ వర్డ్స్ ఆల్రెడీ మనకి నెగిటివ్ వర్డ్స్ కాబట్టి వీటి పక్కన ఇమీడియట్గా అదే సెంటెన్స్లో అదే క్లాస్లో మనము అన్లెస్ ఉంది కదా అన్లెస్ తోటి ఉన్న క్లాస్ ఏంటి కానీ అన్లెస్ ఐ డాస్ దేర్ అన్లెస్ అంటేనే నెగిటివ్ అది ఇఫ్ నాట్ అని అన్లెస్ అంటేనే మీనింగ్ ఏంటి అక్కడ ఇఫ్ నాట్ అని ఇందులో మనకు నాట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు దాని పక్కన వచ్చే సెంటెన్స్లో మనకు నాట్ ఉంటుందా ఉండదు ఇక్కడ ఉండొచ్చు ఇది పక్కన పెట్టండి అన్లెస్ ఉన్న క్లాస్లో అదే ఉన్న క్లాస్లో డిపెండెంట్ క్లాస్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అంటే కదా అదే ఉన్న క్లాస్లో మనకు నాట్ అనేది ఉండొద్దు సో ఈ వర్డ్స్ ఎక్కడైతే వస్తాయో ఈ వర్డ్స్ ఉన్న క్లాస్ దాని పక్కన వచ్చే క్లాస్ ఉంటుంది కదా ఆ క్లాస్లో మనకు నాట్ రావద్దు ఎందుకంటే ఇవి ఆల్రెడీ నెగిటివ్ వర్డ్స్ ఇందులోనే నాట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని పక్కన మళ్ళీ నాట్ రావద్దు కాబట్టి మీరు సింపుల్ ఇది ఒక్కటి తెలిసిన ఆన్సర్ వస్తుందమ్మా మీకు ఆప్షన్ చూసుకుంటే డు నాట్ నాట్ ఉంది షెల్ నాట్ నాట్ ఉంది విల్ నాట్ నాట్ ఉంది అసలు నాట్ మనకు ఆన్సర్ కానే కాదు కాబట్టి మూడు ఆప్షన్ పోతే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఇలాంటివి అసలు చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఓకే మీకు ఇంగ్లీష్లో పది క్వశ్చన్స్ వస్తే అందులో ఐదు క్వశ్చన్స్ మాత్రం సింపుల్గా ఇస్తాడు సో ఐదు క్వశ్చన్స్ అయితే చేసుకోవాలి కదా అది మీరు ఇంకా మంచి చదివితే ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ నైన్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకేనా అందుకే జాగ్రత్త ఇలాంటి చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ ఉంటాయి అవి ఏ మార్క్ టెస్ట్లో ఉంటే తెలియదు కాబట్టి సో ప్రతి ఒక్క మార్క్ టెస్ట్ చూడాలి అందుకే ఓకేనా ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కవర్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఎనీవే ఆప్షన్ టూ ఇస్ దాన్ చూడండి ఇప్పుడు మీకు అసలు కాన్సెప్ట్ తెలియపోయిన ఆన్సర్ పెట్టేసారు ఇక్కడ నార్మల్ ఏం తెలుసు ఒకటే ఒకటే కాన్సెప్ట్ ఏం తెలుసు ఇక్కడ అది నెగిటివ్ వర్డ్స్ కాబట్టి నాట్ రావద్దని తెలవాలి కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆప్షన్ టూ అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్ అయిపోయి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లెట్ ఎస్ నౌ డాష్ అండ్ వర్క్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ చూడండి ఇక్కడ యాండ్ చూడండి వెరీ సింపుల్ యాండ్ మీకు ఎప్పుడైనా సరే యాండ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అసలు మీరు యాండ్ బట్ ఇలాంటి వర్డ్స్ తోటి కూడా మీరు కొన్నిసార్లు ఒక ఆర్డర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు సింపుల్గా యాండ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే రెండు పాజిటివ్స్ కానీ రెండు నెగిటివ్స్ కానీ కలుపుతుంది యాండ్ ముందర పాజిటివ్ ఉందనుకోండి యాండ్ తర్వాత కూడా పాజిటివే రావాలి లేకుంటే యాండ్ ముందు మనకు నెగిటివ్ ఉందనుకోండి యాండ్ తర్వాత కూడా మనకి ఏం రావాలి నెగిటివే రావాలి సో రెండు సిమిలర్ డే ఐడియాస్ని కలుపుతూ ఉంటుంది అదే బట్ ఉందనుకోండి బట్ మాత్రం మనకి ఏం చేస్తారు రెండు ఆపోజిట్ ఐడియాస్ని కలుపుతూ ఉంటుంది బట్ ముందు నెగిటివ్ ఉందనుకోండి అప్పటి తర్వాత మనకు పాజిటివ్ ఉండాలి అట్లా ఇది చిన్న కాన్సెప్ట్ అంటూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ మనకి యాండ్ ఉంది కదా మీకు ఏమంటే అర్థం చేసుకోండి లెట్ ఎస్ నౌ డాష్ అండ్ వర్క్ ఫర్ ద అడ్వాన్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంటే మన కంట్రీ అడ్వాన్స్మెంట్ కోసం వర్క్ చేయాలంటుండే అక్కడ మరి దాని ముందు కూడా మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఒక పాజిటివ్ వర్కే కదా ఇప్పుడు కంట్రీ యొక్క అడ్వాన్స్మెంట్ కోసం వర్క్ చేయడం అంటే పాజిటివ్ దీని ఇక్కడ ముందు కూడా ఏదో పాజిటివ్ పనే చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ బ్లాంక్లో మీకు వచ్చేది ఏమి ఉండాలి పాజిటివ్ సెన్స్ ఉన్న మీనింగ్ ఉండాలి ఆప్షన్ చూసుకుంటే బ్లూ అవర్ ట్రంఫెట్ ఫీదర్ వన్ ఓన్ నెస్ట్ సిట్ ఆన్ ద ఫెన్స్ బరీ ద హచెట్ ఈ ఇడియమ్స్ ఇవన్నీ ఇడియమ్స్లో ఏది పాజిటివ్ ఇడియం అయితే అది మీకు ఆన్సర్ అయిపోతుంది అంతే ఓకేనా అయితే మీకు ఇడియమ్స్ కొంచెం మనకు మీనింగ్ జిల్స్ అయిపోతాయి సో బ్లో వన్స్ బ్లో అవర్ ట్రంఫెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి బ్లో అంటే ఊదుకోవడం అంటే సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకోవడం అంటాం కదా బ్లోయింగ్ వన
వాడు అవతలకి వెళ్తలేడు ఇవతలకి వెళ్తలేడు అని ఫెన్స్ మీద కూర్చుండు అని దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఎట్ ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవట్లేడు అని సిట్ ఆన్ ద ఫెన్స్ అంటే ఏమంటాం అంటే అవాయిడ్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం అవాయిడ్ చేయడాన్ని ఏమంటాం అంటే సిట్ ఆన్ ద ఫెన్స్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఫెన్స్ మీద కూర్చోవడం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అసలు డెసిషన్ తీసుకోకపోవడం అవాయిడ్ చేయడం అంటాం ఇక్కడ మనకు ఏమైనా మీనింగ్ వస్తుందా రావట్లే రావట్లే సో మనకు ఆప్షన్ సి కూడా ఆన్సర్ కాదు మరి బరీ ద హ్యాచెట్ బరీ ద హ్యాచెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే హ్యాచెట్ అంటే గొడ్డల లాగా గొడ్డలు తీసుకుపోయి ఇక్కడ మొత్తం బరీ చేయడం పూడ్చడం అంటూ ఉంటాం అంటే బరీ ద హ్యాచెట్ అంటే జనరల్ మనకు మీనింగ్ వస్తుంది అంటే పీస్ని కోరుకోవడం అని గొడవలు ఏం పడకుండా అందరం ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్గా ఉండాము అందరం కలిసి ఉందాము ఫ్రెండ్లీగా ఉందాం అని అన్నారు అని ఏమంటే బరీ ద హ్యాచెట్ అంటాం సో బరీ ద హ్యాచెట్ అంటే గొడ్డలు అన్నిటి తీసుకెళ్ళి పూడ్చడం అంటూ ఉంటాం అన్నిటిని పూడ్చిన వాటి దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పటి నుంచి మనం ఫ్రెండ్లీగా ఉందామనే గొడవలు మొత్తం తీసేసుకుంటున్నాం అన్నాయి కదా వాటి ఇక్కడ మనకు లెట్ ఎస్ నౌ బరీ ద హ్యాచెట్ అంటే ఇప్పటి నుంచి మనము అందరము కలిసి ఉందాము అండ్ వర్క్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అర్థమైంది కదా సో మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్ సైన్స్ ఉంది మనకు ఆప్షన్ డీనే కదా సో మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద ఆన్సర్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇలా ఓకే ఇలా మీరు యాండ్ ఒకవేళ మీకు నార్మల్గా కొన్నిసార్లు ఏమైతే అంటే యాండ్ని బట్టి కూడా మీరు ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకేనా సో ఎనీవే ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో మనకు ఈడియమ్స్ మీనింగ్స్ కూడా అర్థం చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ మీకు ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చిండు అందులో ఒక వర్డ్ అండర్లైన్ చేసిండు ఆ వర్డ్ కరెక్ట్ ఉందా రాంగ్ ఉందా రాంగ్ ఉందనుకోండి మిగతా ఆప్షన్స్ తోటి చూజ్ చేసుకోవాలి రైట్ ఏ ఉందనుకోండి నో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈజ్ ఆన్సర్ అది రైట్ అని చెప్పాలి రైట్ చూద్దాం ద ఫైనాన్స్ ద యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ హ్యాస్ సెడ్ చెప్పినట దట్ అది ఏం చెప్పినట ఫ్రెష్ రిక్రూట్మెంట్ విల్ బి రెస్ట్రిక్టెడ్ టు వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద వ్యాకెన్సీస్ ఫ్రెష్ రిక్విట్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఓన్లీ వ్యాకెన్సీస్లో వన్ థర్డ్ వాళ్ళకే ఇస్తామంటారు అక్కడ దట్ అరైజ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఓకేనా ఇక్కడ దట్ అరైజ్ అంటే దట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు వ్యాకెన్సీస్ వ్యాకెన్సీస్ మనకు ప్లూరలా సింగులరా ప్లూరల్ ప్లూరల్ కాబట్టి అరైజా అరైజెసా అరైజే చూడండి సబ్జెక్ట్ టు ప్లూరల్ ఉందనుకోండి వెర్బ్ ఎలా ఉండాలి ప్లూరల్ ఉండాలి వెర్బ్ ప్లూరల్ ఉండడం అంటే ఏంటి వెర్బ్ ప్లూరల్ ఉండడం అంటే ఎస్ ఉండకపోవడం వెర్బ్ సింగులర్ ఉండడం అంటే ఎస్ ఉండడం ఈజ్ హ్యాజ్ వాజ్ అనేది సింగులర్ వెబ్స్ కదా సో సింగులర్ వెబ్కి ఎస్ ఉంది కదా అట్లా చూసుకోండి ఈట్స్ వ్రైట్స్ ఎరైజెస్ ఇవన్నీ మనకు ఎస్ ఉన్న వెబ్స్ ఎస్ ఉన్న వెబ్స్ అన్ని సింగులర్ వెబ్స్ ఇవి సింగులర్ సబ్జెక్ట్కి రావాలి ఇది మనకు ఫ్లోరల్ వెబ్ కదా సో ఎస్ ఉన్న వెబ్స్ వస్తే రావు సో ఇది నార్మల్ కరెక్టే ఉంది ఎరైజ్ రైజ్ అరౌజ్ రైజ్ ఉన్నాయి ఎస్ ఏం లేదు కాబట్టి అన్నీ మనకు నార్మల్ కరెక్టే ఉన్నాయి రైట్ మరే అరైజ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే మనం ఏమంటాం రైజ్ రైజ్ అరౌజ్ అట చూడండి ఈ వర్డ్స్ మనకు సిమిలర్గా ఉంటాయి జనరల్గా అరైజ్ చూడండి ఇక్కడ అరైజ్ అంటే సో మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే లేచిన ఏదైతే గవర్నమెంట్ జాబ్లో తలెత్తిందో లేచిందో దాన్ని అంటూ ఉంటాం వ్యాకెన్సీస్ లేచినాయో అందులో అంటూ ఉంటాం అరైజ్ అంటాం మరి రైజ్ చూడండి జనరల్గా మీకు ఈ డిఫరెన్స్ చెప్తా చూడండి ఫస్ట్ రైజ్ రైజ్ అమ్మ చూడండి ఇక్కడ రైస్ రైస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది రైజ్ రైజ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రైజ్ అనేది మనకి ఏంటంటే ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ రైజ్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ట్రాన్సిటివ్ ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ అంటాం ఆర్ఏఐఎస్సి ఆర్ఐఎస్సి అయితే ట్రాన్సిటివ్ ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వెర్బ్ పక్కన మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఉంటేనేమో ట్రాన్సిటివ్ అంటాం వెర్బ్ పక్కన మనకు ఆబ్జెక్టు లేదనుకోండి దాన్ని మనం ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ అంటాం వెబ్జెక్ట్ ఉండదు అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సన్ రైజెస్ మీరు నార్మల్గా ఇలా ఉంది అనుకోండి చూడండి ఇక మీకు ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను సన్ రైజెస్ మీరు ఏమంటారు ద సన్ సోని ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అంటారు ఎందుకంటే ఆర్యఎస్సి తీసుకోలేం ఎందుకంటే మనకి అక్కడ రైజెస్ అనేది మనకి ఇక్కడ దాని పక్కన ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది డైరెక్ట్ ఏం లేదు కదా మనకు ఆబ్జెక్ట్ లేదు ఇక్కడ ప్రిపోషన్ ఉంది మనకు ఆబ్జెక్ట్ లేదు కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ లేదు కదా ఆబ్జెక్ట్ లేదు కాబట్టి ఇన్ ద ఈస్ట్ అనేది మనకి అదా యాడ్వర్బ్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ ఏం లేదు కాబట్టి రైజ్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా అదే మనకు ఇలా
మనకు ఆన్సర్ లేవు దట్ అరైజ్ అంటే అది ఏదైతే తలెత్తిందో దాంట్లో అంటూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అరైజ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అరౌజ్ అరౌజ్ అవి కూడా కాదు అరౌజ్ అంటే మనకు అక్కడ జనరల్ మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఏదన్నా అయ్యేలాగా చేయడం అంటూ ఉంటాం ప్రాంప్ట్ కాజ్ అంటూ ఉంటాం అది మనకు ఆన్సర్ కాదు సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ అది మనకు కరెక్టే ఉందమ్మా ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ చూడకన ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆస్ కుడ్ మీ టు క్యారీ ఆన్ హీస్ ఆర్డర్స్ చెప్పండి అతని యొక్క ఆర్డర్స్ క్యారీ చేయడం అంట రైట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఉంది ఇక్కడ క్యారీ విత్ ఉంది క్యారీ విత్ అంటామా లేదు ఓకేనా క్యారీ ఆన్ ఈజ్ ఆర్డర్స్ క్యారీ అవుట్ ఈజ్ ఆర్డర్స్ ఏమంటామంటే క్యారీ అవుట్ ఈజ్ ఆర్డర్స్ అంటాం క్యారీ ఆన్ కాదు ఆర్డర్స్ వచ్చేటప్పుడు మనం ఏమంటామంటే క్యారీ అవుట్ అంటే అవి ఫాలో కావాలని చెప్పడం అండి ఓకేనా క్యారీ అవుట్ ఈజ్ ఆర్డర్స్ అతన్ని ఫాలో అయ్యి అతని వాటి మీద చేయడం అని క్యారీ అవుట్ ఈజ్ ఆర్డర్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మనకు ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ద స్ట్రేంజర్ ఆస్ కుడ్ ద లిటిల్ గర్ల్ వాట్ ఈస్ హర్ నేమ్ యాక్చువల్గా ఇది మీకు ఏంటంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండెక్స్ స్పీచ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ దీన్ని అట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు అట్లా చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి ఇట్లా చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి నార్మల్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వాట్ అనే వర్డ్ చూడండి ఇక్కడ సో జనరల్గా మనకు డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా వాట్ కానీ వై కానీ వేర్ కానీ వెన్ కానీ హౌ కానీ ఇలాంటి డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ ఈ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ మనకి ఏంటంటే ఈ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ మనకు ఫస్ట్ కంజంక్షన్స్లా యాక్ట్ చేస్తాయి తర్వాత మనకు క్వశ్చనింగ్ వర్డ్స్లా కూడా యాక్ట్ చేస్తాయి క్వశ్చనింగ్ వర్డ్స్లో యాక్ట్ చేస్తే కంజంక్షన్స్లో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా క్వశ్చనింగ్ వర్డ్స్ కంజంక్షన్స్లో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు మనకి ఏంటంటే అదొక ప్రణౌన్లా కూడా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అది పక్కన పెట్టండి ద స్ట్రేంజర్ ఆస్ కుడ్ ద లిటిల్ గర్ల్ వాట్ ఈజ్ అర్నే మెయిన్గా అయితే మనం కంజంక్షన్స్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్లో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమైనా ఇచ్చిండా ఏమి ఇవ్వలే ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాట్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫామ్లో తీసుకుంటామా లేదు క్వశ్చన్ ఫామ్లో తీసుకోలేము కాబట్టి ఇక్కడ ఈస్ హర్ నేమ్ వాట్ ఈస్ హర్ నేమ్ అంటే అది మనకు క్వశ్చన్ కదా మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందా లాస్ట్లో లేదు సో క్వశ్చన్ మార్క్ లేదు కాబట్టి దీన్ని మనం క్వశ్చన్లా రాస్తాం సెక్షన్ రాసుకోవద్దు సో వాట్ ఈస్ హర్ నేమ్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ హెల్పింగ్ అవర్ ముందు వస్తుంది హెల్పింగ్ అవర్ ముందు వస్తుంది కాబట్టి మనప్పుడు మనకు ఇక్కడ క్వశ్చన్లా ఉండొద్దు అది సో సో మనకు ఇది ఆన్సర్ కాదు ఇచ్చింది రాంగ్ వాట్ వాస్ హర్ నేమ్ వాట్ వాస్ హర్ నేమ్ కూడా ఆన్సర్ కాదు వాట్ ఈస్ హర్ నేమ్ అనేది క్వశ్చన్ వాట్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చనింగ్ మోడ్లో యాక్ట్ చేస్తలేదు ఓకే నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ లేదు కాబట్టి వాట్ క్వశ్చన్ కాదు ఇది క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ కాదు కాబట్టి మనకి ఎట్లా ఉండొద్దు వాట్ ఈస్ ఎవరి నేమ్ ఉంటుంది అట్లా ఉండదు కాబట్టి మనకి రెండు ఆప్షన్స్ పోతాయి ఓకేనా రెండు ఆప్షన్స్ ఎట్లా పోతే మరి వాట్ హర్ నేమ్ ఈస్ వాట్ హర్ నేమ్ వాజ్ అది వాట్ హర్ నేమ్ ఈస్ వాట్ హర్ నేమ్ వాజ్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ద స్ట్రేంజర్ ఆస్ కుడ్ ద లిటిల్ గర్ల్ స్ట్రేంజర్ అడిగిండట లిటిల్ గర్ల్ ఏమని ఆ పేరు ఏం పేరు అని ఇప్పుడు ఫస్టే ఆ పేరు ఏం పేరు అని అడుగుతాడు కదా తర్వాత ఆ స్ట్రేంజర్ అడిగిన అంటుండు ఇది మనకు పాస్ట్లో ఉంది కాబట్టి అతడు ఇంకా నీ పేరేంటి అని అడగడం కూడా ఇంకా పాస్టే కదా సో ఇంకే పాస్ట్ కాబట్టి మనకు అప్పుడు ప్రజెంట్లోకి రాదు కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా వాట్ హర్ నేమ్ వాజ్ అయితే దీన్ని మీరు ఇండియా స్పీచ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఎట్లా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే నార్మల్గా క్వశ్చన్ ఒక లాగిస్తాడు చూడండి ఇక్కడ ద స్ట్రేంజర్ ఇలా ఇచ్చిన అనుకోండి ద స్ట్రేంజర్ సెడ్ టు లిటిల్ గర్ల్ ద స్ట్రేంజర్ సెడ్ టు లిటిల్ గర్ల్ ఇలా ఇస్తాడు వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ ఇలా ఇచ్చిండు అనుకోండి ఇలా ఇస్తాడు ద స్ట్రేంజర్ సెడ్ టు ద లిటిల్ గర్ల్ వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్ క్వశ్చన్ అనమాట దీన్ని ఇండియా స్పీచ్లో చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇస్తాడు నార్మల్గా మనకు ఓకేనా వాట్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ నీకు బోర్డులో ఉంటుంది అయితే ఇలాంటి వాటిని చేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాట్ అనేది అది క్వశ్చన్ కదా ద స్ట్రేంజర్ సెడ్ టు అనేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే క్వశ్చన్స్ని అడుగుతాం కదా మనం ప్రశ్న అడుగుతాం కదా కాబట్టి సెరిటు మనకి ఏమవుతుంది ఆస్కడ్ అవుతుంది ద స్ట్రేంజర్ ఆస్కడ్ ద లిటిల్ ఇక్కడ దా ఉంటే ఇక్కడ దా ఆస్కడ్ ద లిటిల్ గర్ల్ లిటిల్ గర్ల్ అయిపోయింది లిటిల్ గర్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కనెక్టింగ్ వర్డ్ ఉంటుంది కదా చూడండి ఇదేమో రిపోర్టింగ్ వర్బు ఇదేమో రిపోర్టెడ్ వర్బు దీన్ని చేంజ్
ఓకేనా ఇది రిపోర్టింగ్ రిపోర్టెడ్ వర్బ్ అంటాం ఓకే అది క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు దట్ టైం రాదింగ్ డైరెక్ట్ మనకు డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ కనెక్టింగ్ వర్డ్ లాక్ చేస్తుంది సెంటెన్స్ అనేది పాస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది క్వశ్చనింగ్ స్ట్రక్చర్ నార్మల్ స్ట్రక్చర్ అయిపోతుంది అంతే ఈజీ అనేది వాజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంతే ఇట్లా మీరు క్లాసులు వింటే మాత్రం ఇంకా ఈ క్వశ్చన్స్ ఎంతో సింపుల్ చేయొచ్చు సరిగ్గా వింటే క్లాసెస్ ఓకేనా అది చూడండి వర్కింగ్ ఇన్ ద స్లమ్స్ బ్రాట్ హర్ ఇన్ అగెనెస్ట్ ద రియాలిటీస్ ఆఫ్ పావర్టీ ఓకేనా అంటే స్లమ్స్లో వర్క్ చేసేసరికి ఆమెకు రియాలిటీస్ ఆఫ్ పావర్టీ తెలిసి వచ్చింది అని దాన్ని ఏమంటాం అంటే బ్రాట్ హర్ ఇన్ కాదు బ్రాట్ హర్ ఆన్ అంటాం ఓకేనా ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా బ్రాట్ హర్ ఆన్ ఓకే రెండు మనకు సేమ్ ఇచ్చారా ఓకే రెండు ఆప్షన్స్ సేమ్ ఇచ్చారు మనకు ఓకేనా ఎనిమిది బిసి రెండు సేమ్ ఇచ్చారు బ్రాట్ హర్ ఆన్ బ్రాట్ హర్ ఆన్ అగెనైజ్ ద రియాలిటీస్ ఆఫ్ పావర్టీ ఓకేనా అంటే స్లమ్లో వర్క్ చేయడం వల్ల మనకు రియాలిటీస్ పావర్టీ యొక్క రియాలిటీస్ ఆమె తెలుసుకుంది అని అందులోకి అర్థమైంది అని వాటికి అగెనైస్ట్గా ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ మనకు బ్రాట్ హర్ ఆన్ అనాలి అది మనకు ఫ్రేజల్ వరకు అది తర్వాత సిక్స్టీ జాయిన్ ఇక్కడ హిస్ సజెషన్ వాజ్ గ్రేటెడ్ విత్ హూట్స్ ఆఫ్ లాఫ్టర్ గ్రేటెడ్ విత్ అంటే అమ్మ ఇది మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ గ్రేటెడ్ ఎన్ కాదు గ్రేటెడ్ ఎట్ కాదు గ్రేటెడ్ ఓవర్ కాదు గ్రేటెడ్ విత్ అంటూ ఉంటాం గ్రేటెడ్ విత్ ఇది మీకు డైరెక్ట్ ఫ్రైజల్ వర్బ్స్ ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే అట్నే ఉంటాయి మనకు ఫాండ్ ఆఫ్ ఓకేనా అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ విత్ అలా మనకు గ్రేటెడ్ విత్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా అలా సర్ప్రైజ్డ్ ఎట్ ఈ మనకు ఫ్రైజల్ వర్బ్స్ అనమాట ఓకే ఎనిమిది ఆప్షన్ అండి ఇచ్చింది కరెక్టే మనకు తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఇది మనకేంటంటే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనమాట ఇది దాన్ని ఏమంటే చూడండి ఇక్కడ టు త్రో ఏ డ్రాప్ అన్నెసరీ గూడ్స్ టు త్రో ఆర్ డ్రాప్ అన్నెసరీ గూడ్స్ ఆర్ ఫుయల్ ఫ్రమ్ ఏ షిప్ అంటే అన్నెసరీ గూడ్స్ని ఫుయల్ని షిప్ నుంచి పడేయడం అంటూ ఉంటాం షిప్ నుంచి కానీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నుంచి కానీ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ నుంచి కానీ పడేస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటాం దాన్ని ఏమంటాం అంటే జట్టిస్ అని అంటాం ఏమంటాం దాన్ని జట్టిస్ అని అంటూ ఉంటాం ఒక అన్నెసరీ గూడ్స్ కానీ ఫ్యూయల్ని కానీ షిప్ కానీ ఏదో ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కానీ నుంచి పడేస్తే దాన్ని త్రో చేస్తే విసిరేస్తే జట్టిస్ అని అంటూ ఉంటాం చూడండి క్యాష్ ప్రైస్ క్యాష్ ప్రైస్ కావడం అంటే అక్కడ మనకు మొత్తం ఓవర్ టర్న్ అయిపోవడం రిటర్న్ మొత్తం కిందిది పైకి అయిపోవడం అంటాం షిప్ అనేది ఇట్లా పైకి అయిపోవడం అంటూ ఉంటాం వాళ్ళి నెక్స్ట్ మనకి అక్కడ ఎంత్రాల్ చూడండి ఎంత్రాల్ అంటే ఏం చెప్పండి ఎంత్రాలింగ్ అంటాం కదా ఎంత్రాలింగ్ అంటే ఏంటి క్యాప్టివేటింగ్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఎంత్రాలింగ్ అంటాం క్యాప్టివేటింగ్ అంటూ ఉంటాం అల్లూరింగ్ అంటూ ఉంటాం క్యాప్టివేటింగ్ అల్లూరింగ్ ఓకేనా ఫ్యాసినేటింగ్ ఫ్యాసినేటింగ్ ఇవన్నీ మనకు అపేలింగ్ ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే వర్డ్స్ సేమ్ మీనింగ్ ఇచ్చే వర్డ్స్ అనమాట సో ఒక వర్డ్ చూడగానే మీకు ఏమైనా అర్థమైపోతూ ఉండాలి మ్యాగ్నిఫయింగ్ మ్యాగ్నేట్ ఓకేనా బీ విచింగ్ బీ గైలింగ్ ఇవన్నీ మనకి అట్రాక్టివ్ అనే వర్డ్కు సెండింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి దాన్ని ఎంత్రాలింగ్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా క్యారిష్మాటిక్ ఎంత్రాలింగ్ క్యారిష్మాటిక్ ఇవన్నీ మనకు అట్రాక్ట్ ఉండడం మీనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఎనీవే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈ మనకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూస్ అనమాట మీవి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఇవి ఈజీ అయిపోతూ ఉంటాయి తర్వాత సిక్స్ డేస్ చూడండి ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఇన్ మీనింగ్ టు ద వర్డ్ ఫ్లామ్ బోయంట్ చూడండి ఇక్కడ ఫ్లామ్ బోయ్ ఏంటంటే జనరల్గా మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఏదైనా ఎగ్జైజ్ చేసి దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఫ్లామ్ బోయ్ ఏంట్ అంటూ ఉంటాం బయ్ ఏంటి అంటే ఏదో ఒక దాన్ని దారి తీయడం అనమాట ఓకేనా మనం ఇప్పుడు జాయిన్ కాదు ఎగ్జైటెడ్ అనేది మనకి అక్కడ సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది సో ఆపోజిట్ అడుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ క్వైట్ క్వైట్ అంటే సైలెంట్గా ఉంచడం అనమాట సైలెంట్గా ఉండడం అంటాం ఫ్లామ్ బోయ్ ఏంటి అంటే ఏం చేస్తుంది దేనికో దానికి కారణం అవుతూ ఉంటుంది దానికి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది మనకు సైలెంట్ ఉంటుందని చెప్పొచ్చు కదా దానికి క్వైట్ అని కూడా అనొచ్చు కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అలా నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ వర్డ్ చూడండి ప్లీబియన్ ప్లీబియన్ అంటే ఎవరు ఒక కామన్ పర్సన్ కామనర్ కామన్ పర్సన్ ఏమంటాం అంటే ప్లీబియన్ అంటూ ఉంటాం రైట్ ప్లీబియన్ స్పెల్లింగ్ చూడండి
What can I play be an option D is the answer. Next one, Nadekara. Choose the similar meaning word propitiate. Uh, propitiate and meaning and. So, Nadekara. Propitiate and general manako. So, meaning yeh us to ne ante. Yedo kadani calm jadeam. Okay na? Mollify jadeam. Amolerate jadeam. Okay na? Ante normal jadeam an matra. Making something good. Calm anto unta. Okay na? Then manamo calm jadeam. Okay na? Appease jadeam. Ella good jepe ne mega appease ani. Okay na? Soothe. Inke yeh us to ne pacify. Chuni kara. Inni verse usse pacify anna. Placate and one name of the same meaning. We are going to calm Jadam, appease Jadam, okay? Na? Quiet, quiescent, one name. We are going to quiescent Jadam, we are going to doorman Jadam, and silent, peaceful, okay? We are going to calm, appease, soothe, pacify, pacifism. So, pacifism is the meaning of the meaning. Pacifism is the meaning of the Godaval and Nitni Durangunte, pacifism and tunt. Pacifism and te, okay, ideology. Peaceful and ideology, pacifism and tunt. So, PACN, PLACN, Manako, peacefulness and tunt. Okay, na? anyway, Manako, property and Manaka, meaning else in the cut to appease, Edokadani, calm down jadam, peaceful jadam and tunt. So, Manako, run upon Gadu to yield Gadu, yield and to yield and tatum, yield and to produce jadam. Yielding and then production and then to yield and to produce jade and don't and then answer to encourage encourage and there is a persuade so you can avoid you persuade persuade jade and take meaning in persuade jade and take meaning in the persuade jade and take meaning in the day encourage jade okay casual you know what I think a casual and good and persuade jade and not casual and I'm gonna go same meaning was the persuade casual motivate okay now I don't don't okay now anyway answer was naked option one is the answer so even the words rasko and in the last board made rasha patak ko word rasko and need to get rasko and clear ga in the government account answer the leading other matter color example of malay they were together very over day they knew what you got a mirror possible and a wine and it was rasko and and they okay me luck about any and you'll say let with them on a quiet little look a mood on all again no say okay more day the compulsory is here out okay now got it so many anyway option one is the answer next uh 65 join it on a holiday ramo prefers reading than going out visiting holiday rozu ramo then preference is rata reading is rata than going out visiting okay na ante by take value visit jesha than kante holiday rozu ramo in just under reading ego preference is rata i think you could change the concept down to the understand it up prefer prefer gani okay na senior gani Okay, na elder gani. Okay, na junior gani. Okay, na interior gani. Okay, na exterior gani. Okay, na next one ko inferior gani. Okay, na superior gani. Interior very inferior very. Even even need to come on a camera to two or some. So, you can see it to prefer to see it to junior to elder to elder and pedda elder to inferior to. Exterior or interior, interior to exterior to inferior to superior to. Ila. If one need to make a motion, then two words. It actually one ko prefer and na pur chala mandi general ga. If make if 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 only words two words. Actually, kar man concept ya unta dhan chhu ande. Adi make bigger unda ani ko ande. Bigger. Okay na smaller, braver, larger, younger. Older, okay na? Colder, even ne. Wheat ek mana kya hoos sudan te? Dan hoos sud. Inka mana ko konye words sun te? Konye words sun te? Wadan jip ta no? So bigger, smaller, braver, younger, older, colder, wheat mana kya hoos sudan hoos sud. Mas saare pura meko, evi kampai je shi laga ne unnai, taro ta mana ko evi gode kampai je shi laga ne unnai ke da? Man wheat kya hoos dan hoos chindi, wat kya hoos two hoos chindi, doubt rao hoos meko. Ngo ikka de concept ne chukwal mana. कॉन्सेप्ट अच्छी ना उनको आंडे कॉन्सेप्ट प्राक पते में क्या होता था उन्हें ये वर्ड्स और और एग्जाम लोचने पर मात्र में टू एज़ को आर्डर होता था आधे डिफरेंट वर्ड ये तो कुत्ता वर्ड अच्छी ना उनको दान टू वर्ड्स आधे आर्डर सोते में जप ले रहे आधे कॉन्सेप्ट आर्डर में इन उनको नीचे जप पच्चन 
नार्मल ऐसी क्वेश्चन चपेना नार्मल ऐसी मन को थ्री फार्मस उठाई बिग उ बिग बिगर बिगेस्ट अंत स्माल स्मा स्मर स्मालेस्ट अंत हेवी उ हेवी हेवीर हेवीएस्ट अंत लारज लारजर लारजेस्ट अंत अच्छे ये डिग्री ये अब्जक्टिव थ्री डिग्री एग्जिस्टो आबजक्ट मन कंपेर रासेटेस्काले ध्यान यूजी ध्यान वेटको ये अब्जक्टिव मन को थ्री डिग्री एग्जिस्ट कावाली वाटे ध्यान यूजी अम्म अच्छे ये डिग्री ये अब्जक्टिव सो ये अब्जक्टिव मन को थ्री डिग्री एग्जिस्ट क्री डिग्री अंटेटम्मा पाजिट डिग्री कंपेट डिग्री सूपरलेटिव डिग्री अंट ब्यूटिफु मोर् ब्यूटिफु मोस्ट ब्यूटिफु को याडेस्ट अद लांग वर्स मोर मोस्ट ऐडेंटे वेतम अच्छे त्री एग्जिस्ट थ्री डिग्री एग्जिस्ट आवेदी वाटे मन टू यूजी इनका रही इक का दी चूस्ते प्रिफर उर दी प्रिफर एवर्ड असल दी पाजिट डिग्री लेदा लेटे मन को मूड डिग्री उठी ध्यान यूजी अभी मूड डिग्री लेको टू यूज मूड ले सो टू वस्तु सीनियर ओआर दीसे मन अगर वस्तदा राबाद सीनियर एलडर एलडर में इआर दीसे एलडर अने वर्ड उठा दर उड़ा उड़ाबी मूड डिग्री ले कदा सो ये अब्जक्ट्स मूड डिग्री उ मन ध्यान यूजी ए अब्जक्ट्स मूड डिग्री उ मन टू यूजी मैं इन मन की वीट की मूड डिग्री उ कंके टू वस्त अभी चूस बिगर बिग बिगर बिगेस्ट यंग यंगर यंगे ओल ओल ओलस्ट अंके ओलडर एलडर ओलडर आना एलडर आना पेदे एलडर टू अनि ओलडर दैन अनि एंटे ओलडर मन इयर दी मन अगर ओल सारी एलडर मन सारी एलडर मन इयर दी मन के एलडर अने वर्ड उ को एलडर के टू वस्तु ओलडर के ध्यान वस्तु ओके सो ओल ओलडर ओलडेस्ट थ्री डिग्री क्यान अद एलडर एलडेस्ट उ एल उ कल उ मन अभी डिग्री ले सो ले टू रावल ओ इध मन का ओके वर्ड वन के अर्थम अम्मे अरे मूर्ण डिग्री उ दिन लेको टू अंत अभी अभी मन को का क्वेश्चन रही है क्वेश्चन को सब ए पार्ट एंटे प्रिफर वे प्रिफर्स वो मन को दैन वस्त टू वस्त टू वस्तु मन को सिंगि डिग्री क्या सो मन के अगर टू वस्तु टू वस्तु मन एर रेक दैन एर कदा दैन ए पार्ट हो चूस माला इधी ए पार्ट इदेमो बी पार्ट इध बी पार्ट का माला इध पार्ट इच्छा सी पार्ट इच्छे सो अभी फस्ट नीम चूस अर्थम ओके आपशन सी इज द आसर दीन का आंसर एम पे मैं डैरक्ट आपशन सी अने मन आसर पेटा सो इला का उठाई का अर्थम चुस्को चा सिंपल उ इंग्ली अने सो इंग चाल मे भयपड़ू उ अभी रूल्स उठाई बट्टी बटल अटूर का इंग्ली एनो का उन्नीटी विंटे ईजी अब ओके चूँ इन द पवर् टारीफ इधी टारीफ अंत टैक्स अटू उ द पवर् टारीफ हाड आलरे हैंड का हाड सारी अम्म क्वेश्चन अभी रांगेर हेड आल बीन हेड आल बीन इंक्रीज इंक्रीज चयड़े चूँ बी फॉम प्लस बी थ्री इधे वायस पैज वायस अंट इंक्रीजा चयड़ा चयड़ी अद आबजेक्ट केंटे आबजेक्ट सर पैज वायस उ बीन इंक्रीज ट्वैस इन द लास्ट फिफ्टीन मंथ्स रूम साल इंक्रीज फिफ्टीन मंथ्स अंड एलक्ट्रिटी बोर्ड आलो लवीड लवीड अंटेटम्मा इंपोजे वाली वेयर एलक्ट्रिटी बोर्ड आलो लवी अडिशनली अडिशनल मंथली चारजेस टू कंस्यूमर्स सो मन को इध प्रिपोजिशन बेस्ड का लवी वे मन के अंत आदि मैं इंपोज इंपोज आंटा कदा इंपोज आंटा कदा सो इंपोज आलागे लवीड आनि ओके लवीड आस्टमर्स अंत अंत लवीड टू कस्टमर्स ओके लवीड आस्टमर्स इकट्ड लवीड मन डैरक्ट मन की आनि टू का सो इधर इकड पार्ट मन को मन फस्ट पार्टे आ पार्ट नंबर मुंदर उ पार्ट का मन को इध मन को डी एंड नंबर कदा सो डी पार्ट सो लवीड आस्टमर्स आनंद सो मन को आंसर एम बेटे डैरक्ट मन आपशन डी अने आंसर बेटा इला जाग्रत चूस ओके एग्जामेष रास्ते एक्सप्लेन अंत ओके सो पवर् टारीफ हाड आल बीन इंक्रीज ट्वैस रूम साल इंक्रीज से बड़ा पैस जोड़े एट्लिए इकट्ड मैं सेंटे अट्ला चूस ओके एनवे आपशन डी इज दस नैक्स्ट क्वेश्चन दिस् द सार्ट आफ म्यूजि दिस् द सार्ट आफ म्यूजि आ म्यूजि आ टाइप सार्ट अंत टाइप आ टाइप आफ म्यूजि विच ई seldom or never hear ante nene edaithe eppudu inano alanti music idi antunna akkada ante meeku ikkada idu oka adverb lo oka chinna concept untundi chudandi ikkada manaku 
కొన్ని ఫ్రేజులు మనకి ఎలా ఉంటాయంటే సెల్డమ్ ఆర్ నెవర్ డైరెక్ట్ ఫ్రేజులు ఇవి సెల్డమ్ ఇఫ్ ఎవర్ అనాలి నెక్స్ట్ వన్ లిటిల్ ఆర్ నథింగ్ ఈ డైరెక్ట్ వస్తే ఎగ్జామ్లో లిటిల్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఇవి అనమాట చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆర్ ఏంది ఇఫ్ ఏంది అర్థం అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా సెల్డమ్ ఆర్ నెవర్ ఆర్ అంటే లేదా లేదా అంటే సేమ్ మీనింగ్ వచ్చేటట్టు ఉండాలి సెల్డమ్ అన్న నెవర్ అన్న సేమ్ మీనింగే కదా సెల్డమ్ అనేది నెగిటివ్ అది సెల్డమ్ గోదర్ అంటే నేను ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్తా ఎప్పుడో రేర్ అనమాట అది సో సెల్డమ్ అనేది నెగిటివే సో నెవర్ అన్న సెల్డమ్ అన్న మనం ఒకటి సేమ్ మీనింగ్ తీసుకోవచ్చు కాబట్టి సెల్డమ్ నెవర్ రెండు సేమ్ మీనింగ్ కాబట్టి సెల్డమ్ ఆర్ నెవర్ అనాలి రెండు సేమ్ కదా సో సేమ్ కాబట్టి ఆర్ రావాలి అది మనకి ఇఫ్ వచ్చింది అనుకోండి ఇఫ్ వస్తే మనకి ఏం రావాలంటే సెల్డమ్ ఇఫ్ ఎవర్ రావాలి ఎవర్ ఆపోజిట్ అయిపోవాలి ఓకేనా బట్ మనకు అప్పుడ సెల్డమ్ ఆర్ నెవర్ సెల్డమ్ ఇఫ్ ఎవర్ అంటాం ఓకేనా ఇక్కడ ఏం చూడండి సెల్డమ్ ఆర్ ఎవర్ ఇచ్చిండు ఓకేనా సెల్డమ్ ఆర్ ఎవర్ ఉంటుంది అసలు ఆర్ అంటే సేమ్ మీనింగ్ రావాలి కదా మరి ఎవరికు నెవర్కు డిఫరెన్స్ ఉంది ఎవరు అంటే ఎప్పటికీ నెవర్ అంటే ఎప్పుడు కాదు అని మరి అప్పుడు మనకు ఆర్ ఇచ్చింది మనకి ఇది రాంగ్ కదా సో రాంగ్ కాబట్టి సెల్డమ్ ఆర్ నెవర్ లేకుంటే సెల్డమ్ ఇఫ్ ఎవర్ ఉండాలి సో ఈ మనకు పేర్స్ అనమాట అది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకో జాయిన్ ఇక్కడ లిటిల్ ఆర్ నథింగ్ లిటిల్ యాక్చువల్గా లిటిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నథింగ్ అని ఇప్పుడు మీకు లిటిల్ ఏ లిటిల్ ఉంటుందమ్మా లిటిల్ ఉంటుంది ఏ లిటిల్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా తర్వాత ఫ్యూ ఉంటుంది ఏ ఫ్యూ కూడా ఉంటుంది లిటిల్ ఐ హ్యావ్ లిటిల్ మనీ అన్నాం అనుకోండి ఐ హ్యావ్ నో మనీ లిటిల్ మనీ అంటే అసలు మనీ లేదు అని ఐ హ్యావ్ ఏ లిటిల్ మనీ అంటే కొంచెం మనీ ఉంది అని ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది జాగ్రత్త వినండి ఓకేనా ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫ్రెండ్సే లేరని ఐ హ్యావ్ ఏ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉన్నారు అని సో లిటిల్ అంటే నెగిటివ్ ఫ్యూ అన్న నెగిటివే ఏ లిటిల్ ఏ ఫ్యూ అనేది పాజిటివ్స్ అనమాట సో ఐ హ్యావ్ లిటిల్ మనీ అంటే లానీ లేదు అని ఐ హ్యావ్ ఏ లిటిల్ మనీ అంటే కొంచెం మనీ ఉంది అని ఐ హ్యావ్ ఫ్రీ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ అంటే అసలు మా ఫ్రెండ్స్ లేరు అని ఐ హ్యావ్ ఏ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ అంటే కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అని సో అదే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మరి ఇక్కడ మనకు లిటిల్ అంటే ఏంటి ఏం లేదంటే కదా ఏం లేదంటే మనకు నథింగ్ అనేది సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది కదా కాబట్టి రెండింటి మధ్య లేవ్ చేసుకోవాలి ఆర్ ఐఫ్ ఆర్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో లిటిల్ ఆర్ నథింగ్ అనాలి అదే లిటిల్ ఇఫ్ సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది లేదు ఎనీథింగ్ అనాలి లిటిల్ ఆర్ నథింగ్ లిటిల్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ అంటాం సో మనకు ఇలా తీసుకోవాలి ఓకేనా ఈ మనకు ఫ్రేజ్ ఇవి రాసుకోండి డీటెయిల్గా ఓకేనా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఏం లేదు మీనింగ్ ఇక్కడ ఆర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే సేమ్ మీనింగ్ కాబట్టి ఇఫ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే సేమ్ మీనింగ్ కాదు కాబట్టి ఓకేనా కాబట్టి ఇది మనకు నార్మల్గా కాన్సెప్ట్ అమ్మ ఎనీవే ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ అవ్వచ్చు చెప్పండి ఇక్కడ ఏ పార్ట్లో ఉంది మనకు సి పార్ట్లో ఉంది కదా డి పార్ట్ నో ఎరర్ ఉంది అక్కడ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ 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 చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ మనకు డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండియా స్పీచ్ క్వశ్చన్ నార్మల్ వచ్చా అండి ఇది ఇక్కడ ఉండాలి చూడండి మీకు చెప్తూనే ఉన్నా ప్రతి దాంట్లో చెప్తూనే ఉంటుంది నార్మల్ కాన్సెప్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఈ పాటను ఏమంటాం మనం రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అంటాం ఈ పాటను ఏమంటాం మనం రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ అంటాం మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఒకసారి నార్మల్గా రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ అమ్మ అయితే మీకు ఇది పాస్ట్లో ఉంది కదా ఇది ఎందులోకి వెళ్ళాలి మీకు పాస్ట్లోకి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఇది ఎందుకు వెళ్ళాలి పాస్ట్లోకి వెళ్ళాలి నార్మల్గా సో విల్ అనేది ఏమవుతుంది మనకు నార్మల్గా వుడ్ అవుతుంది విల్ అనేది మనకు వుడ్ అవుతుంది కాబట్టి విల్ అనేది వుడ్ అవుతుంది కాబట్టి అన్నిట్లో మనకు వుడ్డే ఉంది ఓకే అన్నిట్లో వుడ్డే ఉంది తర్వాత చూడండి మీరు నార్మల్ చూసుకుంటే షీ సెడ్ విల్ యూ కమ్ టు ద పార్టీ అంటే అది క్వశ్చనా కాదా క్వశ్చన్ అది ఏ క్వశ్చన్ చెప్పండి అమ్మ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చనా డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చనా ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్ అది మీకు ఇది రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ గ్రూప్ ఫర్ కూడా చెప్పినా ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ విల్ యూ కమ్ హెల్పింగ్ ఆఫ్స్ తోటి స్టార్ట్ అయిన క్వశ్చన్స్ని ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్ అంటాం హెల్పింగ్ ఓవర్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ అక్కడ స్టార్టింగ్ ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్ అంటాం అదే మనకు వెన్ విల్ యూ కమ్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ఉంటుంది అని ఏమంటాం మనం డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ అంటాం క్వశ్చన్లో డబ్ల్యూహెచ్ ఉంటే డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ అంటాం డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ లేకపోతే ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్ అంటాం అయితే మీకు ఇవి
తర్వాత ఏం చేయాలి మనం తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనకు కనెక్టింగ్ వర్డ్ కావాలి కదా అయితే ఎస్ఆర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ ఏమి వస్తాయి అంటే ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ వస్తుంది ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ సో దట్ అయితే రాదు ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ సో దట్ అయితే రాదు కాబట్టి మనకు ఇది మనకు ఆప్షన్ కాదు ఓకే ఇది మనకు ఆప్షన్ కాదు దట్ అనేది ఉండొద్దు ఆప్షన్ డిలో మనకి ఏమి ఇచ్చి ఉండాలి అంటే షీ ఆస్క్డ్ వెదర్ ఐ వుడ్ కమ్ టు ద పార్టీ వెదర్ ఐ వుడ్ కమ్ టు ద పార్టీ అని తీసుకోవాలి ఓకేనా మనకి ఇన్వైటెడ్ కంటే మనం ఇన్వైటెడ్ మీకు ఎట్లా ఆన్సర్ అయ్యి ఎందుకంటే మనకు దట్ అనేది రాదమ్మా సో మీకు రాంగ్ ఇచ్చారు ఓకేనా మనకి అక్కడ డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ డి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది షీ ఆస్క్డ్ వెదర్ ఐ వుడ్ కమ్ టు ద పార్టీ ఓకేనా దట్ రాదు ఎందుకంటే కనెక్టింగ్ వర్డ్ దట్ ఎప్పుడు వస్తుంటే నార్మల్ సెంటెన్స్ ఉన్నప్పుడు దట్ వస్తుంది ఇది క్వశ్చన్ కదా నార్మల్ క్వశ్చన్కి అయితే ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ వస్తుంది అది ఎలా క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమి వస్తుంది సేమ్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ వస్తుంది కనెక్టింగ్ వర్డ్ లాగా ఓకేనా అది ఇక్కడ మనకు వెదర్ రావాలి సో మనకు ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్లో మనకు మిస్టేక్ చేసారు సో వెదర్ ఐ వుడ్ కమ్ టు ద పార్టీ ఎనివే కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా క్వశ్చన్ ఎట్లా చేయాలో అది నేర్చుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్ ఏం చూడండి ఇక్కడ చూస్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ మీనింగ్ ఫర్ ఇడియం ఇడియం ఇచ్చిండు అక్కడ దానికి మీనింగ్ ఏంటో అడుగుతాను చూడండి మీరు చూస్తే వైల్డ్ క్యాట్ స్ట్రైక్ వైల్డ్ అంటే ఏంటమ్మా క్రూయల్ నార్మల్ మీనింగ్ వైల్డ్ అంటే ఏంటి క్రూయల్ బ్రూటల్ అంటూ ఉంటాం వైల్డ్ అంటే క్రూయల్ బ్రూటల్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా వన్య వైల్డ్ అంటూ ఉంటాం మైల్డ్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ మైల్డ్ అంటే తక్కువ లెస్ ఇట్లా పేర్ వర్డ్స్ గుర్తుకు రావాలి మైల్డ్ అంటే ఏంటి తక్కువ లెస్ అనమాట తక్కువ ఉంటే మనం మైల్డ్ అంటూ ఉంటాం ఇది ఇక్కడ మనకు వైల్డ్ క్యాట్ స్ట్రైక్ అంటే జనరల్గా మీనింగ్ ఏంటంటే సడన్గా తీసుకున్న స్ట్రైక్ ఏమంటాం అంటే వైల్డ్ క్యాట్ స్ట్రైక్ అంటూ ఉంటాం సడన్గా ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ సడన్ స్ట్రైక్ అనేది యూనియన్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి ఎవరు అప్రూవ్ చేయింది అనమాట ఓకేనా కాబట్టి ఫ్యూరియస్ ఎటా కాదు స్ట్రైక్ నాట్ అప్రూవ్డ్ బై ద ట్రేడ్ యూనియన్ సో మనకు ఆప్షన్ బి ఆన్సర్ అవుతాయి స్ట్రైక్ ఇన్ విచ్ వైలెన్స్ ఈజ్ కమిటెడ్ కాదు టు ఫేస్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఎనిమీ కాదు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా అంటే ఆ స్ట్రైక్ సడన్ స్ట్రైక్ ఆ యూనియన్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయని స్ట్రైక్ అనమాట ఓకే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనము వైల్డ్ క్యాట్ స్ట్రైక్ అంటూ ఉంటాం వైల్డ్ క్యాట్ స్ట్రైక్ అంటూ ఉంటాం సో ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఇందులో ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇదేంటమ్మా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ సో అక్కడ ఏమి ఇచ్చినంటే దేర్ షుడ్ నాట్ బి టోటల్ డాష్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ టు మీట్ ద కంట్రీస్ ఫుడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఇంపోర్ట్స్ మీద మొత్తం రిలయన్స్ రిలేడ్ రిలే లివ్ రిలేడ్ అని ఇచ్చాడు నమ్మకం లేదు అని ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూడండి జనరల్గా టోటల్ దేట్ షుడ్ నాట్ బి టోటల్ యాక్చువల్ టోటల్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఒక అబ్జెక్టివ్ ఈ క్వశ్చన్స్ చూడండి అదొక అబ్జెక్టివ్ మీకు ఈ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా ఇచ్చారు అనుకోండి వర్డ్స్ అన్నీ సేమ్ మీనింగ్ తోటే ఉన్నాయి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మాత్రమే చేంజ్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అప్రోచ్ బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయొచ్చు టోటల్ అబ్జెక్టివ్ కాబట్టి దే షుడ్ నాట్ బి టోటల్ డాష్ అంటే టోటల్ అబ్జెక్టివ్ కాబట్టి అబ్జెక్టివ్ పక్కన మనకి ఏమి వస్తుంది జనరల్గా నౌన్ వస్తుంది అబ్జెక్టివ్ అంటే టోటల్ ఏదో టోటల్ అట అది అంటే దాన్ని మోడిఫై చేస్తుంది ఇక్కడ టోటల్ ఫుల్ ఏమంటారు అమౌంట్ తోటి సో దాని పక్కన మనకి ఏమి నౌన్ రావాలి సో మీకు ఏం తెలియాలంటే ఈ బ్లాంకులో నౌన్ రావాలని అర్థమైపోయింది టోటల్ అబ్జెక్టివ్ కదా దాని పక్కన అది మోడిఫై చేసుకుంటే ఒక ఓట్ రావాలి కాబట్టి సో కంపల్సరీ అబ్జెక్టివ్ మోడిఫై చేసేది నౌన్నే సో మనకి కంపల్సరీ ఆ బ్లాంక్లో ఏమి ఉండాలి నౌన్ ఉండాలి సో ఆప్షన్ చూసుకున్నప్పుడు అన్నీ సేమ్ మీనింగే వస్తాయి కానీ ఆప్షన్స్ ఏమిటంటే ఒక అబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది ఒకటి నౌన్ ఉంటుంది ఒక యాడ్ వర్బ్ ఉంటుంది ఒక వర్బ్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి మనకి ఏం కావాలి నౌన్ కదా కానీ మనకి అన్ని మీనింగ్స్ సేమే సో రిలయన్స్ ఉంది రిలే ఉంది రిలేడ్ ఉంది రిలేడ్ ఉంది ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకుంటే మనకు చూడండి ఇక్కడ ఈడీ ఉంది కాబట్టి మనకు అది జనరల్గా వెరిఫ్ అయిపోతుంది అమ్మా రిలే అనేది కూడా మనకు వెరిఫ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో మనకు రిలయన్స్ అనేది మనకు అక్కడ నౌన్ అవుతుంది ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ మీకు వర్డ్స్ నౌన్ తోటి ఎండ్ అయ్యే వర్డ్స్ని ఈజీ గుర్తుపట్టవచ్చు మనం ఏఎన్సీఈ ఈఎన్సీఈ బ్రిలియన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ నెగ్లిజెన్స్ రిలయన్స్ డిపెండెన్స్ ఇవన్నీ మనకేంటి
ఓడ్ ఎండింగ్ లో ఇవి వస్తే అవి ఏమవుతాయి అంటే జనరల్ గా అనౌన్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి మధ్యలో చిన్న చిన్న ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి డమ్ అన్నప్పుడు మీకు సెల్డమ్ అనే వర్డ్ వస్తుంది అది మనం మనకు యాడ్వర్బ్ అవుతుంది ర్యాండమ్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది సో అవి తప్ప మిగతా ఫ్రీడమ్ కానీ కింగ్డమ్ కానీ అంటాం కదా అనౌన్స్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మీకు మెంట్ లో కూడా మెంట్ అయినప్పుడు చూడండి మెంట్ అనేది నార్మల్ గా రిక్రూట్మెంట్ గవర్నమెంట్ అంటాం కదా ఇలా మనకు మెంట్ తోటి ఎండ్ అవుతూ మనకు జనరల్ గా నౌన్స్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఉంటాయి ఇంప్లిమెంట్ అన్నాం అనుకోండి ఇంప్లిమెంట్ అనేది మనకు నౌన్ కాదు వెర్బ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అంటాం మీరు ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే నౌన్ ఆ వెర్బ్ అనుకుంటే అది దానికి ఒకవేళ డైరెక్ట్ ఇంగు ఫామ్ యాడ్ చేసేలా ఉంది అనుకోండి అది మనకు ఏమవుతుంది వెర్బ్ అయిపోతుంది ఫోమెంట్ ఫోమెంటింగ్ అంటాం రెచ్చ కొట్టడం అంటాం కదా ఫోమెంట్ ఫోమెంటింగ్ అంటాం ఎంఈఎన్టీ తోటి ఎండ్ అయ్యే మనకు కొన్ని నౌన్స్ అవుతాయి కొన్ని వర్బ్స్ అవుతాయి డైరెక్ట్ ఐఎన్జీ యాడ్ చేసే ఫామ్లో ఉంటేనేమో మనకు డైరెక్ట్ అది వెర్బ్ అయిపోతుంది ఇంప్లిమెంట్ అన్నాం అనుకోండి ఎంఈఎన్టీ తోటి ఉంది కదా సో మనకి నౌన్ ఏం కాదు అక్కడ ఎంఈఎన్టీ కదా ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ వస్తుంది కదా సో అది మనకు వెర్బ్ అయిపోతుంది మరి ఇంప్లిమెంట్కి నౌన్ ఏముంటుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఐఓఎన్ తోటి మీకు ఎండ్ అవుతే నౌన్ కదా అది మనకు ఫిక్స్డ్ సో ఇంప్లిమెంట్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే నౌన్ ఉంది కాబట్టి ఇంప్లిమెంట్ అనేది మనకు వెర్బ్ అయిపోతుంది అలా ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఈఎన్టీ కాదు ఎంఈఎన్టీ ఉంటే మనకి అది నౌన్ వెర్బ్ అయితే అయితే మీకు ఓన్లీ ఈఎన్టీ ఉంది అనుకోండి ఈఎన్టీ ఏంటి ఓన్లీ ఈఎన్టీ ఏంటి ఉంటే మనకు అవి అబ్జెక్టివ్స్ అవుతూ ఉంటాయి మళ్ళీ అదో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ ఏఎన్సి ఈఎన్సి ఇజమ్ ఇవన్నీ మనకు నౌన్స్ అమ్ ఇవి మనకు నౌన్స్ ఏవైతే వర్డ్స్ ఈ సఫిక్సెస్ తోటి ఎండ్ అవుతాయో వాటిని అన్నిటిని ఏమంటాం మనం నౌన్స్ అంటాం ఏఎన్సి ఏఎన్సి ఎలాగ వచ్చింది కదా మనకు నౌన్ అయిపోతుంది అదే ఈఎన్టి ఏఎన్టి అనేది మనకు అబ్జెక్టివ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకేనా వీళ్ళు ఎక్సెప్షన్స్ కూడా చెప్పారు నెక్స్ట్ మీకు ఏఎల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకు ఓయుఎస్ ఇవి కూడా ఓకేనా నెక్స్ట్ మీకు ఏముంటుంది అంటే లెస్ సమ్ హార్మ్ఫుల్ హార్మ్లెస్ అంటాం కదా ఫుల్ ఇవన్నీ ఏమో అబ్జెక్టివ్స్ అనమాట ఈఎన్టి ఏఎన్టి ఏఎల్ ఓయుఎస్ లెస్ సమ్ ఫుల్ అంటాం కదా వీటితో ఎండ్ అయితే వాటిని ఏమంటాం అంటే అబ్జెక్టివ్స్ అంటూ ఉంటాం ఓకే వీటితో ఎండ్ అయితే నౌన్స్ అంటాం వీటితో ఎండ్ అయితే సఫిక్సెస్ అబ్జెక్టివ్స్ అంటూ ఉంటాం ఇలా కూడా మనం వాటిని గుర్తుపెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకేనా అర్థమైంది కదా అది ఇది ఈ క్వశ్చన్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అమ్మా సో మీరు వీడియో అర్థం కాకపోతే ఇంకోసారి కూడా చూసుకోండి ఓకేనా మంచి స్కోర్ చేసే ఛాయిస్ ఉంటుంది కాబట్టి సో క్లాసెస్ అన్ని వీడియోస్ అన్నిటిని చూసుకోండి క్లియర్ కట్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఫోకస్ చేసుకోండి అప్పుడు మీకు ఈజీ అయిపోతుంది అమ్మ ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో